ഹായ് ആൾ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓവർവ്യൂ പറഞ്ഞപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളൊരു ചെറിയ സ്ലൈഡായി പറഞ്ഞിരുന്നു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് സിംഗിൾ യൂസർ മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാച്ച് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇൻ എ ബാച്ച് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സിമിലർ ജോബ്സ് ആർ ഗ്രൂപ്പ് ടുഗദർ ഇൻ ടു ബാച്ചസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സം ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് ദീസ് ബാച്ചസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് വൺ ബൈ വൺ അതായത് നമ്മളുടെ അകത്ത് ഒരുപാട് ജോബുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സുകൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ജോബുകളൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് അതിനെ തിരിക്കും അത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോ ബാച്ചസിനെയും എന്നിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവരെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിക്കുക അത് മാനുവലി ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേറ്റർ ആയിരിക്കും അത് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരെയും ബാച്ചസ് ആക്കിയിട്ട് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോ ബാച്ചസിനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ് എസ് അസ്യൂം ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടെൻ പ്രോഗ്രാംസ് ദാറ്റ് നീഡ് ടു ബി എക്സിക്യൂട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പത്ത് പ്രോഗ്രാംസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് സം പ്രോഗ്രാംസ് റിട്ടേൺ ഇൻ സി പി പി സം ഇൻ സി ആൻഡ് റെസ്റ്റ് ഇൻ ജാവ കുറച്ച് സി പി പിയിലാണ് കുറച്ച് സിയിലാണ് കുറച്ച് ജാവയിലാണ് ഹാവ് ഇ ടൈം വെൻ വി റൺ ദീസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻഡിവിജ്വലി ദെൻ വി വിൽ ഹാവ് ടു ലോഡ് ദ കമ്പൈലർ ഓഫ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ദൻ സി എക്സിക്യൂട്ട് ദ കൂടെ അപ്പോൾ ഓരോ ടൈമും നമ്മളതൊക്കെ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഇൻഡിവിജ്വലി റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഈ കമ്പൈലർ ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ലാംഗ്വേജിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോഡിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ബട്ട് വാട്ട് വി ഇഫ് യു മേക്ക് എ ബാച്ച് ഓഫ് ദീസ് ടെൻ പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മളവിടെ ടെൻ പ്രോഗ്രാംസിനെ ബാച്ചസ് ആക്കി തിരിക്കുകയാണെങ്കിലോ the benefit is that for the cpp batch you need to load the compiler only once similarly for java and c the compiler need to be loaded only once and all batches get executed അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലി ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം കമ്പിലർ ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പകരം നമ്മൾ സി പി പിന്നെ ഒരു ബാച്ച് സീനെ ഒരു ബാച്ച് ജാവിനെ ഒരു ബാച്ച് ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആകെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമേ ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുള്ളൂ സീൻ്റെ ബാച്ചിനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സി പി പിക്ക് വേണ്ടി ലോഡ് ചെയ്യുക പിന്നീട് ജാവയ്ക്ക് വേണ്ടി ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതി the following image describes the working of batch operating system idana figure user 1 job 1 user 2 job 2 nokka parnittu n job gal koduttund or operator use cheyittu nammal endu idu ivarekke batch saaki thirichu batch 1 batch 2 suppose batch 1 il c programs alladengile batch 2 il cpp programs aayirikkum batch 3 il java programs ok aayirikkum so nammal endu cheya angane batch saaki thirichittu ore batches ne 1 by 1 aayittu operating system aayittu ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും എന്തൊക്കെയാണോ നോക്കാം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ദ ഓവറോൾ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ടു എക്സിക്യൂട്ട് ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ് വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് നമുക്ക് എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓവറോൾ ടൈം നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ബാച്ച് സിസ്റ്റം കാരണം ദ ബാച്ച് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി ഷെയർഡ് ബിറ്റ്വീൻ മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേഴ്സിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരം ബാച്ച് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഷെയർ ചെയ്യാനും കഴിയും ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാനുവൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ആർ റിക്വയർഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ബാച്ചസ് രണ്ട് ബാച്ചസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഒരു മാനുവൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ വരേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അതായത് ഒരു ഇടപെടൽ അതായത് എന്ത് പ്രോസസ്സ് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വരുന്നൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി പി യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഇസ് ലോ ബിക്കോസ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ഇൻ ലോഡിങ് ആൻഡ് അൺലോഡിങ് ദ ബാച്ചസ് ഈസ് വെരി ഹൈ ആൻഡ് കമ്പയർ ടു എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അറിയുമ്പോൾ ഒരു ഏറ്റവും ഒരു സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സി പി യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് അത് മാക്സിമത്തിൽ ആ സി പി യു എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബ്രെയിൻ ആണ് അത് മാക്സിമത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇത്തരം ഒരു ബാച്ച് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് സി പി യൂട്ടിലൈസേഷൻ കുറഞ്ഞു പോകും കാരണം നമുക്ക് ഓരോ ടൈമിൽ ഈ ബാച
ഏത് പ്രോസസ്സ് ആയാലും ശരി ഏതൊരു ആക്കുമ്പോൾ ഇത്ര ഫോർ സെക്കൻഡ് എന്നോ ഒരു ഫോർ മില്ലി സെക്കൻഡ് എന്നോ ഒരു പ്രത്യേക ടൈം കോൺ നമ്മൾ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സ് വൺ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആ ഒരു ഫോർ മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് ടൈമേ കിട്ടുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്താക്ക് ചാൻസ് കൊടുക്കും അയാൾക്കും അത്ര തന്നെ ടൈം കൊടുത്തിട്ട് അത് ഞാൻ അടുത്താക്കുക അങ്ങനെ ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി കാണിക്കാതെ എല്ലാവർക്കും ഈക്വലി ടൈം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈം ഷെയറിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സൈക്കിൾ ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് വിൽ അഗെയിൻ കം ഫോർ ഇറ്റ്സ് എക്സിക്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ടൈം പ്രോണ്ട് ഓൺലി ആൻഡ് അഗെയിൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് വിൽ കം അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ റൗണ്ട് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ക്യൂ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക ഒരു റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് വീണ്ടും പഴയ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് തന്നെ വീണ്ടും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അവരുടെ ടൈം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ദ ഫോളോയിങ് ഇമേജ് ഡിസ്ക്രൈബ് ടൈം ഷെയറിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് സി പി ഉണ്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ ടൈം കോണ്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രോസസ്സ് വൺ പ്രോസസ്സ് ടു പ്രോസസ്സ് ത്രീ പ്രോസസ്സ് ഫോർ പ്രോസസ്സ് ഫൈവ് അതായത് ഒരു എല്ലാവരും ഈക്വലി ഷെയറിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സിൻസ് ഈക്വൽ ടൈം കോണ്ടം ഈസ് ഗീവൺ ടു ഈച്ച് പ്രോസസ്സ് സോ ഈച്ച് പ്രോസസ്സ് ഗെറ്റ് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു എക്സിക്യൂട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈക്വലി ആയിട്ടാണ് ടൈം കോണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടും എക്സിക്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ദ സി പി യു വിൽ ബി ബിസി ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഗുഡ് ടു ഹാവ് കേസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ എപ്പോഴും ഒരാൾക്കർക്ക് ചാൻസ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സി പി യു യൂട്ടിലൈസേഷൻ മാക്സിമം ആവും അതും ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് ഹാവിങ് ഹൈ പ്രയോറിറ്റി വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ദ ചാൻസ് ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഫസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ദ ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഈസ് ഗിവൺ ടു ഈച്ച് പ്രോസസ്സ് ഓരോ പ്രോസസ്സിനും നമ്മൾ ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് വന്നാൽ പോലും അവർക്കൊരു പരിഗണന കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രയോറിറ്റി എവിടെയും കൊടുക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഈക്വലി ടൈം കോണ്ടംസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും ആ ഓരോ ചാൻസ് അങ്ങനെ കൊടുക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വി ഹാവ് വേരിയസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഓൾ ദി സിസ്റ്റം ഹാവ് ദയർ ഓൺ സി പി യു ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് സിസ്റ്റംസ് ആണ് യൂസ് ഇനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലേ അത് തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഓരോ ഒരുപാട് സിസ്റ്റംസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ അതിന് ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ സി പി യു ഉണ്ട് മെയിൻ മെമ്മറി ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ഉണ്ട് അവരുടെ ഹാർഡ്വെയർ റിസോഴ്സ് ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് ദി സിസ്റ്റംസ് കണക്ട് ടു ഇ എച്ച് അത് ടു ഷെയർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഈ ഈ സിസ്റ്റം പെർഫോം ഇറ്റ്സ് ടാസ്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓരോ സിസ്റ്റംസും അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടാസ്കുകളായിരിക്കും പെർഫോം ചെയ്യുക ദ ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് അബൌട്ട് ദീസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഈസ് റിമോട്ട് ആക്സസ് വൺ യൂസർ ക്യാൻ ആക്സസ് ദ ഡാറ്റ ഓഫ് അതേ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ക്യാൻ വർക്ക് അക്കോർഡിംഗ്ലി അതായത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ബെനിഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിമോട്ട് ആക്സസ് ആണ് അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഡാറ്റ മറ്റേ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ത്രൂ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അറിയാലോ എന്ത് വർക്ക് ആയാലും ഒന്നിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും റിമോട്ട് ആക്സസ് പോസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി മറ്റേ സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ റിമോട്ട് ആക്സസ് ഈസ് പോസിബിൾ ഇൻ ദീസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫിഗർ നോക്കാം ഇതാണ് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ഓരോ സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഒന്ന് സി പി യു ഉണ്ട് മെമ്മറി ഉണ്ട് ഡിസ്ക് ഉണ്ട് അടുത്ത അക്കൗണ്ട് സി പി യു മെമ്മറി സി പി യു മെമ്മർ ഡിസ്ക്
ആ ഡാറ്റാസൊക്കെ സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനൊക്കെ ആക്സസിബിൾ ആയ വളരെ ആ കുറച്ച് ആ സിസ്റ്റംസിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനൊക്കെ ആക്സസിബിൾ ആയ രീതിയിൽ എന്നാൽ ഡാറ്റ സെക്യൂർഡ് ആയ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം പല ആളുകളും മൾട്ടി യൂസർ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഡാറ്റ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ കേസിൽ കാരണം സെക്യൂരിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ അത്ര റിസ്കിയാണ് സോ അത്രയും എക്സ്ട്രാ എഫേർട്സ് നമ്മൾ എടുക്കണം ഇഫ് ദർ ഇസ് എ പ്രോബ്ലം ഇൻ ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ദെൻ ഓൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിൽ ബി ബ്ലോക്ക് അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇറവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബ്രേക്ക് ആയി പോകും നെക്സ്റ്റ് എംബഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ആൻഡ് എംബഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഡിസൈൻ ടു പെർഫോം എ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈ എംബഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ല അതല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസ് എന്തോ ആ കാറാകും വാച്ചാകും എന്തോ സോ എന്തെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തോ പെർട്ടിക്കുലർ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് എംബഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസറിംഗ് എലിവേറ്റേഴ്സ് ഈസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു ദ വാക്കിംഗ് ഓഫ് എലിവേറ്റേഴ്സ് ഓൺലി ആൻഡ് നത്തിങ് എൽസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എലിവേറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എലിവേറ്റർ എന്നാൽ ഈ ലിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അതുപോലെ ഐറ്റംസ് അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു എലിവേറ്ററിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒന്നും അതിനുകൊണ്ട് യൂസ് ഇല്ല സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എംബഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ദ എംബഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അലോ ദ ആക്സസ് ഓഫ് ഡിവൈസ് ഹാർഡ്വെയർ ടു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് റണ്ണിങ് ഓഫ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഈ എംബഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിനകത്തുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറും അതേപോലെ തന്നെ ഈ എലിവേറ്ററിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയറും തമ്മിൽ ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫാസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എക്സ്ട്രാ വർക്കുകളോ എക്സിക്യൂഷൻസോ ഒന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ ദീസ് കൺസ്യൂം ലെസ് മെമ്മറി ആൻഡ് അതർ റിസോഴ്സ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മെമ്മറിയും റിസോഴ്സസ് ഒന്നും അധികം യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ അതും ഇതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റാണ് പിന്നെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വണ്ണി വൺ ജോബ് ക്യാൻ ബി പെർഫോം ഇതിന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എലിവേറ്റർ ആണ് എന്നെ ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്ത് ഞാൻ ഒരു ഒറ്റ ജോബ് മാത്രമേ പെർഫോം ചെയ്യുള്ളൂ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൽ ടു അപ്ഡേറ്റ് ഓർ ഇസ് നിയർലി സ്കെയിലബിൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് അപ്ഗ്രേഷൻസോ മോഡിഫിക്കേഷൻസോ വരുത്താൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ ഇത് അത്ര സ്കെയിലബിൾ അല്ല അതായത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതൊന്നും കൂടെ വിപുലീകരിക്കുക വിശാലമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കേസല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻ റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആർ യൂസർ ഇൻ ദ സിറ്റുവേഷൻ വെർ വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് സം റിയൽ ടൈം ഡാറ്റ നമ്മൾ ഈ റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റിയൽ ടൈം ഡാറ്റ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന കേസുകൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആസ് സോൺ ആസ് ദ ഡാറ്റ കംസ് ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോസസ് ഷുഡ് ബി ഡൺ ആൻഡ് ദർ ഷുഡ് ബി നോ ഡിലേ നോ ബഫർ ഡിലേ ഷുഡ് ബി ദർ അതായത് എന്ത് ഡാറ്റ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അപ്പോൾ എക്സിക്യൂഷൻസ് നടക്കണം ഒരിക്കലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡിലേയോ ബഫർ ഡിലേയോ ഒന്നും അവിടെ വരാൻ പാടില്ല റിയൽ ടൈം വോയിസ് ഈസ് എ ടൈം ഷെയറിംഗ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ക്ലോക്ക് ഇൻ്റർപ്പ് ഇതാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ടൈം ഷെയറിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ബേസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോക്ക് ഇൻ്റർപ്റ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് അതായത് എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഒരു എമർജൻസി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇൻ്റർപ്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യും അതോടുകൂടി പ്രയോറിറ്റി അതിന് പോകും വോയിസ് അത് പെർഫോം ചെയ്യും സോ വെൻ അവർ യു വാണ്ട് ടു പ്രോസസ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ്
ഇതിന് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇത് ഇസ് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഡിവൈസ് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിവൈസസും റിസോഴ്സസും ഒക്കെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദീസ് സിസ്റ്റംസ് ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് എറർ ഫ്രീ ഈ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ എറർ ഫ്രീ ആണ് പിന്നെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് അൽഗോർദംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഈസ് വെരി കോംപ്ലെക്സ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അൽഗോർദംസ് ഒക്കെ വളരെ കോംപ്ലെക്സ് ആണ് സ്പെസിഫിക് ഡിവൈസസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ആർ യൂസ് ഫോർ റെസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ഇൻ്റർപ്റ്റ് ആസ് വൺ ആസ് പോസിബിൾ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻ്റർപ്റ്റിനൊക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഡ്രസ് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇതും ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ യൂസസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും എമർജൻസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒന്നാണ് റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇത്രയും ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ എത്ര മാർക്കിനാണ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഓവർ വ്യൂവിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എടുത്ത് എഴുതാം അത് കഴിഞ്ഞ് അല്ല എസ് സി ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ലോജിക്കലി നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എത്ര മാർക്കിനാണോ ചോദിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് കണ്ടൻറ്റ് ഇങ്ങനെ നീട്ടി കൊടുത്തിട്ട് എഴുതുക കേട്ടോ ഓക്കെ വളരെ കുറച്ചാണ് വെറുതെ ഇതൊന്നും വാരി വലിച്ച് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ചിലരുടെ ക്യാൻസർ ഷീറ്റ് കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു ചെറിയ മാർക്കിനൊക്കെ ഉള്ളത് വളരെ എഴുതി വെച്ചവരുണ്ട് എന്നാൽ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പോലെ കാരണം ഇതിന് വേണ്ടി ടൈം കുറേ വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എത്ര മാർക്കിനാണ് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് മാത്രം കൺസീസ്ഡ് ആക്കിയിട്ട് കണ്ടൻറ്റ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതായത് ഇഷ്ട ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എസ് എ ആണെങ്കിൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും എഴുതിക്കൊള്ളൂ പക്ഷേ ചെറിയ ചെറിയ മാർക്കുകൾ ഇനിയൊരു പരിധി കൂടുതൽ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പേരിതിൽ ഞാൻ കണ്ടു അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കേ